Hi everyone, this is the course of translation from English into Arabic and today's lecture will go over um, the top scientific translation techniques. Uh, well, um, firstly, um, scientific translation is the translation of scientific text, thus a specific or a special knowledge will be required. Um, these texts require a deep knowledge of both the source uh, and the target languages, as well as a proper inter- understanding of the subject. Uh, يعني أنه الترجمة العلمية تطلب ترجمة النصوص العلمية تطلب معرفة مو فقط باللغتين ال ال source وال target languages لا يتطلب um, شيء آخر اللي هو deep knowledge okay uh, معرفة عميقة بالموضوع نفسه اوكي آه يعني الموضوع اللي انت او اللي احنا جاي نترجم نترجمه الموضوع العلمي scientific translate translators are often trained linguists um, that specialize in fields such as medicine biology or chemistry sometimes there are scientists that have developed a high degree of linguistic knowledge which they apply to the translate to the translation of text in their field of expertise uh, يعني انه المترجمين المترجمين النصوص العلميه هم uh, يعني غالبا um, uh, مترجمين اخذوا كورسات ببعض المجالات قد تكون طبيه uh, كيميائيه اوكي okay, احيائيه uh, بعض بعض من هذه الاختصاصات uh, و أحيانا يعني هم أساسا مختصين باختصاصات علمية لكن يأخذون كورسات بالترجمة مثلا أوكي فعلى مود يقدرون يقدمون ترجمة مقبولة وصحيحة فال first technique هنا عندي be clear and concise concise is to um, Express what what needs to be said uh, without extra, without unneeded expressions. Okay, uh, يعني مثل ما نقول مختصر مفيد. Okay, uh, واضح لازم يكون ترجمتي واضحة ومختصرة. يعني بدون uh, بدون أوصاف و, um, وكلام يعني ما له داعي. Okay, وتفاصيل uh, ممكن أن تكون ما لها داعي اوكي فهذا هذه التفاصيل والاوصاف والمبالغات نلقاها بالنصوص الادبيه بس بالنص العلمي لا اوكي كلاريتي اند كونسيشن ار ذا مين ستايلستيك جولز اوف ساينتفيك ترانسليشن ويتش ماست كونفي ذا اكزاكت مينينغ اوف ذا اوريجينال تكست امبيغوتيز اند انكلير كونستراكشنز ار كاركترستكس اوف Uh, the literary text uh, must not be found anywhere in scientific translation. يعني مثل ما قلنا الغموض اوكي والتعبيرات الغامضة المبالغة اوكي هاي ما ممكن انه تستخدم بالنصوص العلمية فقط بالنصوص الادبية. This is the hardest task And in tra- scientific translation, finding the right words can be a struggle sometimes, and it can also create repetitiveness in the text, as synonyms uh, of uh, of certain words um, uh, can be rather ambiguous and more suitable for literary work. يعني إنه قد يكون الأمر جدا صعب إنه نلقى كلمة. بلغتنا العربية لكلمة معينة علمية لأنه غالي يعني كثير كثير من الكلمات نستخدمها مثل ما هي لأنه ما عدنا يعني بثقافتنا إحنا ما موجود هذا المفهوم ما موجود ال مثلا إذا هو جهاز إذا هو اختراع إذا هو ما موجود أساسا عدنا فمنين نجيب له كلمة حتى نعبر عنه فممكن ممكن بكثير من الأحيان نستخدم الكلمة الإنجليزية نفسها avoiding repetitions can sometimes be extremely hard التكرار تكرار الاصطلاحات this is why the translator must 
have a scientific background that allows her or him to play with the terminology without changing the meaning of the text uh, إذا كان عندي معرفة وخ... يعني يعني خلفية عن ال... الموضوع اللي أنا جاي أترجمه أوكي أقدر بكل سهولة أن أعبر عنه بشتى الطرق لكن إذا أنا ما متأكدة يجوز أنه ممكن يتغير المعنى يعني فلذلك um, a, a scientific background is really really required here أوكي uh, Keep an eye on the mistakes in the original text Common mistakes in scientific work include inconsistencies between numbers listed in tables accompanying diagrams showing something else than they should show um, In this case, the translator um, is advised to correct such mistakes in brackets or footnotes يعني هنا بيجي حالة لقينا خطأ شو نسوي؟ خطا اكتشفنا انه النص الاصلي بيه خطا شنو نسوي هل انه احنا نترجم الخطا مثل ما هو او انه احنا نصححه وبدون ان نذكر انه النص الاصلي بيه خطا لو شنو اللي ينصح به يعني الخبراء ينصحون المترجمين انه يترجم يصحح الخطا اوكي يصحح الخطا نصحح الخطا نخلي التصحيح مالتنا بين قوسين اوكي او نسوي فوت نوت هامش نبين به انه هذا التصحيح مال هذه الجمله يجب ان تكون كذا صياغه اوكي ف يعني لازم نبين انه اكو خطا بالنص الاصلي واحنا صححنا وهذا هو الصحيح اوكي um, play with structure and meaning if the syntactic and lexical features of the language of the language differ um, it is sometimes necessary to completely recast recast is to reorganize okay Uh, paraphrase uh, certain sentences for instance highly inflected uh, languages such as Russian and German can string together long chain of independent and, and independent clauses with many reference and um, antecedents and still keeping the whole meaning clear and structure okay the grammatical structure الغالب هو يختلف يعني ما بين اللغتين أي لغتين بحالة العربية والإنجليزية أيضا هو مختلف مختلف كثير فإذا ال يعني كان عندي مثلا أنه ال الإنجليزي ما ممكن أنه أنا أحافظ عليه ممكن أنه أنا يعني طبعا هو يختلف فممكن أنه أغير أوكي أغير ال أسوي لها reorder لل للعبارة أو أترجمها بما يتناسب مع القواعد اللغة مالتي أوكي العربية Be an avid reader An avid reader is um, قارئ نهم أوكي قارئ نهم In order to create a flawless scientific translation The translator must be an info, as informed as possible Reading the latest books and academic um, academic Journals helps you to improve your translation skills. Firstly, they you get used to the terminology and with the style of this type of work. And secondly, you will be up to date with the latest scientific research and discoveries, which helps you okay, understand, which helps you understand more easily the concepts. Um, That you are supposed to translate. يعني أنه تكون قارئ نهم إذا إذا كان المترجم قارئ نهم يقرأ آخر الكتب العلمية آخر ال البحوث العلمية الاكتشافات العلمية أوكي بيجي حالة هاي القراءة مالته مو فقط أنه يعني تفيده بشغلتين يعني الشغلة الأولى أنه هو راح يكون تكون عنده يعني خزين لغوي أوكي خزين لغوي للاصطلاحات العلمية اوكي آه ويكون يعني يعني فاهم و... ومتعرف على الستايل اوكي آه الاسلوب العلمي اسلوب الكتابات او اسلوب النصوص العلميه آه ايضا تفيده آه انه يكون مطلع 
يكون معلوماته غنية ويكون مطلع على آخر البحوث وآخر المقالات وآخر الاكتشافات العلمية اللي هذه كلها تفيده بترجمته حتى يكون ملم يعني يكون ملم بعدة بهذه المواضيع اللي هو ممكن أنه تطرح عليه للترجمة Always proofread your translation. At the end of your translation, you should always proofread the text yourself first, and then ask a second translate translator to proofread your your work as well. Ideally, um, ask other translators uh, who have experience in the field. دائما دائما ننتهي من الترجمة ونعرفها وبعدين نرجع عليها نراجعها. نسوي لها بروف ريدينج نراجعها نصحح اخطائنا غالبا نلقى اخطاء بالترجمه نحاول نصحح اخطائنا وبعد ان ننتهي من تصحيح اخطائنا بنفسنا ايضا ننطيها المترجم اخر ويفضل ان يكون مترجم يعني مختص بترجمة النصوص العلمية إذا كان النص علمي اللي آه جاي نشتغل عليه نطير المترجم يراجعها لنا وإذا آه كان أكو أخطاء ملاحظات راح هو يكتشفها easily okay لأن هو خبير بهيجي مجال um, that is all for uh, this lecture I hope it was uh, clear and helpful thank you for listening